എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല അട്ടിപ്പൊളി ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ അപ്പോൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റവ് ഓണാക്കി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിലേക്ക് ആക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് നല്ല ഇരുവള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് വലിയ സവാള അരിഞ്ഞാൽ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ചെറിയ സവാളയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആറെണ്ണം വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഇനി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഒരു ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വരണം അതുവരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് അവിടെ സവാള റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇതിനനുസരിച്ചിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ തന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാലയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗരം മസാലയും ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തത് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ തക്കാളിയിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ പോയി നന്നായിട്ട് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് നല്ല കട്ടി തേങ്ങാപ്പാൽ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ പൊടി ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാലയും തേങ്ങാപ്പാലും എല്ലാവരും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ അതവിടെ എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ മുട്ട പുഴുങ്ങി ഇതാ ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ട് ഇടാട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതായത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടിത് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടി ചേർത്തിട്ട് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വീണ്ടും കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതവിടെ രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റുന്ന മുട്ട റോസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പത്തിനും ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി കോമ്പിനേഷനാണ് അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ക